Act 247 Health Line Program प्रेक्षकलकु Welcome इरोजु Health Line Program लो Simhapuri Neuro Mind Clinic अधिनेता Dr. Sheik Kaja Mohiddin Neuro Psychiatrist Medadu Naramulu Manasika Mariyu General Physician वीरु MBBS MD SV Medical College नंदु DMCH Gandhi Medical College नंदु कम्प्लिट चेसारु प्रस्तुतम सिमपुरी न्यूरो माइन क्लीनिक नंदु एजुकेशनल काउंसलिंग मरियु साइकियाट्री समसलनु स्ट्रूस्तु नारु इपडु डॉक्टर गान्नी अडिगी विद्यार्दुलु मानसिक वोद्धिड लेकुंडा टॉप रैंक साधी चड़ुम यलाम अने आमसम गुरि கொந்த மந்தி வித்தியார்துலு சிரத்தகா சதவலேக போடுமும் சதவாலி அனை அனிப்பின்சக போடுமும் சதிவின சரிக்க குர்த்து பெட்டுக்குலேக போடுமும் குர்த்து பெட்டுக்குன்னட்டு வண்டி அம்சல் அன்னிட்டினி சரிக்க ராயலேக போடுமும் பாக ராசினம் அனுக்குன்னப்படிக்கி எக்சாம்ஸ்லோ மார்க்கலு சரிக்க ராக விஜார்த்தில் அந்தரக்கு கோட காலேஜ் அன்னா பையமே பைப்படி போடமும் இ பையமும் examination अस்லுக்கு போய் exam सன்றின் பைப்படி போத்தாரும் இ examination பையமனேட்டும் வண்டுதி அந்த வருக்கு பரலேதுகானி இங்கா தாட்டி போத்தே examination phobiaக மாறி போத்தும் இ examination phobia வக்க மானசிக சமச்சையேட்டும் எலா உண்டுந்தேன்டே கொந்த மந்தி விஜயார்துலு சரிக்கா சதவுலேக போடானிக்கி சின்னத்தனம் நின்சி வால்ல சரிக்கா கைட் செய்லேக போடும் பேரின்சு சரிக்கா education systemல் வால்லும் motivate செய்லேக போடும் சுட்டுவனட்டும் வாத்தாவுருந்தான் கனுக்குவலங்க லேனேட்டும்டுவாத்தாவுருந்தான் वह रिमोट प्लेस लो उन्नतम लगाने वाले लेदर छुट्टू उन्नत वन्टी नेचर निंच का नेचर को लेक पोटम सोसाइटी निंच नेचर को लेक पोड़मो आ पेरेंट्स इन्नोसेंट्स गाउटमो इलिटरेट्स गाउटमो तरवता वा वाला लोगों डा वका बेसिक गा वका ये ही मने ट्वन्टी दी वका गोल ने ट्वन्टी दी लेक पोड� Dan orang itu enjoyment dan entertainment itu walaupun dilihat boleh, walaupun students mukhyengga, wakai interest dan entertainment studies lalu tadi potu as tu nanti. Interest ledo, interest lekap potu automatic students ke motivation level sebaga tadi potai. Motivation ledo, anak pun emotions, forceful emotions pun ada. Self motivation so baga tadi potai. I self motivation lekap potu malah. ये system sendiri one by one rawat malah as student tu studies lalu baga banyak beri potar. इनका स्टडीज लो बागे वैन का पढ़ने के इन मरो कारण में में इंटे स्टूडेंट्स ओ वो का रोल मॉडल इंटर वो का फैमिली लो बागा ये दिक्कत ने टुंटे वो का पर्सन ने वो का ये दिक्कत टुंटे चिन्ना वॉइस लो ने टुंटे व्यक्ति लो रोल मॉडल का देश कुंटर बेसिक का वो का फादर ने प्रति वो का सन्स गोड़ा स Jadi cutu pakai lembur role model kan, kalau orang lelaki potong, pakai role laka for role model, mana perlu walau motivation also bagus tak kita potai. Adik aku kat class lo, adik class lo, class first or second student ini disku nte. Ini first or second student ni, society ni dia support tu nanti, nature ni dia support tu nanti, family lo mother and father support tu nanti. Adik itu dengan elder brothers kan, ni wonder sisters kan, ni dia support tu nanti. Adik itu dengan teachers manch support tu. ये सपोर्ट मोटम सिस्टम वाला आतंकी वक्त मोटिवेशन के लिए किस्त है पर्सनल का आतंकी ये सेल्फ मोटिवेशन एंड उन्हें हाई लेवल्स लो राउंड हम वाला आ स्टूडेंट क्लास लो फर्स्ट होते हैं ना मरे फर्स्ट होच्छे ट्वेंटी स्टूडेंट के ये लास्ट होच्छे स्टूडेंट के स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन गाने बंदे लेदो साइज ऑफ द स्ट्रक्चर जो उससे स्ट्रक्चर अलग चुड़ा लेंटे वो का सीटी स्कैन जेट मल गाने बंदे यम्मरे स्कैन वाले गाने बंदे लेदर लेंटे वो का एफएम मारे ये ये रीसेंट का उच्चन टुंड हाई टेक्नोलॉजी लोटे के पेट स्कैन और ये स्पेक्ट ने टुंडी स्कैन्स लो तीसी माइक्रो स्ट्रक्चर जो उसने पढ़ो यक्कड़ा गोड़ा 
ఇద్దరు బ్రెయిన్స్ నార్మల్ స్ట్రక్చర్ కానీ సైజ్ కానీ సేమ్ ఇంకా డీప్గా పోతే కొన్ని న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ఉంటాయి ఈ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ కానివ్వండి న్యూరాన్స్ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ సుమారుగా లెక్కేస్తే ఒక హండ్రెడ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి ఈ హండ్రెడ్ బిలియన్స్ న్యూరాన్స్ ఇద్దరిలోనూ సమానంగా ఉంటుంది మరి తేడా ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మైండ్లో తేడా వస్తుంది మైండ్ అనేది బ్రెయిన్లో పార్ట్ దట్ ఈస్ అంటే క్లాసిఫికేషన్ వైజ్గా చాలామంది దాన్ని అట్లా చూస్తారు కొంతమంది ఫ్రీనలాజికల్గా జస్ట్ అంటే ఒక ఫిలాసఫికల్గా అవుట్లుక్స్లో చూసినప్పుడు మైండ్ బ్రెయిన్ వేరు అంటారు మనం చదివినటువంటిది అంతా కూడా మైండ్లో ఉంటాయి ఈ మైండ్ అనేటువంటి దాంట్లో తేడా వస్తుంది ఈ మోటివేషన్ లెవెల్స్ కానివ్వండి ఈ ఎమోషన్స్ కానివ్వండి ఈ సెల్ఫ్ మోటివేషన్ అన్ని మైండ్లో ఉంటాయి ఈ మైండ్ అనేటువంటిది ఈ స్టూడెంట్స్ సరిగ్గా ట్రైన్ కాకపోవడం డాక్టర్ గారు విద్యార్థులకు ఓపెన్ ఇవర్ మైండ్ అనేది ఎలా ఉపయోగపడుతుందో తెలియజేస్తారా ఈ ఓపెన్ ఇవర్ మైండ్ అనేటువంటిది ఒక కొన్ని ప్రొసీజర్స్ ద్వారా ప్రతి స్టూడెంట్ ఆ స్టూడెంట్ యొక్క మైండ్లో ఎటువంటి సిస్టమ్స్ ఎడ్యుకేషన్ వైజ్గా కరెక్ట్గా ట్రైన్ అయిందా అన్ట్రైన్ అయిన తెలుసుకోవాలంటే కొన్ని ప్రొసీజర్స్ ద్వారా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది దానికంటే ముందు వరల్డ్లో ప్రపంచంలో ఒక చిన్న ఎలిమెంటరీ స్కూల్ దగ్గర నుంచి పెద్ద విశ్వవిద్యాలయం వరకు అమెరికన్ సిస్టమ్స్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అయినా కానివ్వండి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంతా కూడా ఒకే ఒక లైన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ప్రొసీజర్ ఎట్లా ఉంటుందని దానికి అది ఏమి అంటే మొత్తం ప్రపంచంలో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ప్రిన్సిపల్ ఏమి అంటే రిమెంబరింగ్ అండ్ రిట్రైవల్ ప్రాసెస్ అంటారు తెలుగులో చెప్పాలి అంటే గుర్తు పెట్టుకోవడము గుర్తుకు తెచ్చుకోవడం అనేటువంటి ప్రిన్సిపల్ మీద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మొత్తం ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ గుర్తుకు తెచ్చుకోవడానికి కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి బాగా ఫాస్ట్గా గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి గుర్తు పెట్టుకోవడానికి కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి ఈ ఓపెన్ యువర్ మైండ్ అంటే ఒక క్లాస్లో వెనకబడినటువంటి స్టూడెంట్స్ని తీసుకువచ్చి ఆ స్టూడెంట్ యొక్క మైండ్ని ఓపెన్ చేయాలి మైండ్ని ఓపెన్ చేయాలి అంటే క్లాస్లో జస్ట్ కూర్చున్నప్పుడు సార్ చెప్పేటువంటి క్లాస్ని అటెన్షన్ ఏ స్థాయిలో ఫోకస్ చేస్తున్నారు అటెన్షన్ అంటే ఆల్ మెంటల్ ఎబిలిటీస్ కానివ్వండి మెంటల్ ఎనర్జీస్ కానివ్వండి ఇవన్నిటిని కూడా ఒక ఫోకసింగ్ అంటే వన్ పాయింట్ అంటారు అటెన్షన్ ఈ ఆ ఎంతసేపు అటెన్షన్ పే చేస్తున్నారు అనేది కాన్సన్ట్రేషన్ అంటారు అటెన్షను కాన్సన్ట్రేషను ఈ స్టూడెంట్ కొన్ని మెథడ్స్ ద్వారా కొన్ని చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ ద్వారా కరెక్ట్గా ఫాలో అవుతున్నారా లేదా అటెన్షన్ స్థాయి ఏ స్థాయిలో ఉంది అటెన్షన్ బాగా ఉందా లేదా కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్ ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయి ఈ విధంగా ఒక అనలైజింగ్ రావాలి నెక్స్ట్ ఒక చదివేటువంటి స్టడీ మెథడ్లో ఎన్ని సెన్స్ ఆర్గాన్స్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మైండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మైండ్ చూసి ఆ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మైండ్లో ఎన్ని సెన్స్ ఆర్గాన్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు చదివేటప్పుడు స్టడీస్లో ఒక సెన్స్ ఆర్గాని యూజ్ చేసి అవుతున్నారా రెండా మూడా నాలుగా ఇట్లా సెన్స్ ఆర్గాన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ సెన్స్ ఆర్గాన్స్ ఎన్ని యూజ్ చేసి స్టడీ చేస్తున్నారు అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఈ ఓపెన్ యువర్ మైండ్లో ఈ మెంటల్ బ్యారియర్స్ అంటారు ప్రతి స్టూడెంట్కి ఒక మెంటల్ బ్యారియర్ మెంటల్ బ్యారియర్ అంటే మైండ్ ఒక అడ్డు గోడలాగా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు యూజింగ్ ద జస్ట్ బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ జస్ట్ ఆప్టిమల్లీ యూజింగ్ దర్ ఫం బ్రెయిన్స్ అంటారు బ్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఎనర్జెటిక్ లెవెల్స్ కానీ బ్రెయిన్ మొత్తం యూజ్ చేయకుండా కొంత పార్ట్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఒక మెంటల్ బ్యారియర్ ఏర్పాటు చేసుకుంటారు ఈ మెంటల్ బ్యారియర్ వల్ల వాళ్ళు ఎక్కువగా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడానికి అవకాశం లేకుండా ఇంకా మన బ్రెయిన్ ఇంతేను ఇంతకంటే ఎక్కువ మనం ఆలోచించలేము ఇంతకంటే ఎక్కువ నేర్చుకోలేము అనేటువంటి ఒక నెగటివ్ థింకింగ్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ఒక్క స్థాయిలోని ఆలోచన పరిధి ఉంటూ ఉంటుంటుంది మెంటల్ బ్యారియర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెద్ద వేణుగుని ఎలిఫెంట్ని బలవంతంగా అడుగులు తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ కట్టి వేసినప్పుడు పెద్ద గొలుసుతో కట్టి వేయాల్సి వస్తుంది ఆ గొలుసు కాళ్ళు చేతులు అన్ని లాగేస్తుంది ఫస్ట్ కొద్ది రోజులు లాగిన తర్వాత స్లోగా ఆ రెసిస్టెన్స్ కదా అలవాటు పడిపోయేసేసి ఇంకా లాగటం మానేస్తుంది తర్వాత ఒక చిన్న తాడుతో కట్టేస్తే దా రెసిస్టెన్స్కి అలవాటు పడి లాగటం మానేస్తుంది నెక్స్ట్ చిన్న దారంతో కట్టేసినట్లు ఆగిపోతుంది అంటే క్రమేణా ఆ ఎలిఫెంట్ ఒక మెంటల్ బ్యారియర్ అనేది ఏర్పడిపోయింది అదేవిధంగా ఒక తొట్టి నిండా నీళ్లు పోసి ఒక ఫ్రాగ్ దాంట్లో వేసేసి కింద మంట పెట్టడానికి కొంచెం ఎగిరి గంతేసి ఎగిరిపోతుంది కానీ ఒక గాజు కవర్ కనుక పెద్ద గాజు కవర్ గట్టిగా వేసి మంట పెడితే కొంచెం ట్రై చేస్తుంది తర్వాత గాజు పీస్ తీసేసినా కానీ అది ఎగిరిపోకుండా అట్లే మంట ఆ వేడికి చనిపోతుంది మెంటల్ బ్యారియర్ ఏర్పడుతుంది స్టూడెంట్స్ చాలామంది చదవలేకపోవడానికి ప్రధాన
నెక్స్ట్ మెంటల్ ప్యాలసెస్ తయారవుతాయి మెంటల్ ప్యాలసెస్ లో బిగ్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది ఆ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా కానీ పడుతుంది అంటే బ్రెయిన్ లో హండ్రెడ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క న్యూరాన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ కంప్యూటర్ ఉన్నప్పుడు నాలెడ్జ్ దేర్ ఇస్ నో లిమిట్ లిమిట్ నాలెడ్జ్ ఎంతైనా కానీ బ్రెయిన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తూ వస్తుంది ఈ విధంగా ఓపెన్ యువర్ మైండ్ లో అటెన్షన్ ఎంత చేస్తున్నారో ఫోకసింగ్ అయ్యి కాన్సన్ట్రేషన్ ఎలా ఉంటుంది అదే మెంటల్ బ్యారియర్స్ ఓపెన్ అయినాయా లేవా తర్వాత మూడ్ స్థిరంగా ఉంటుందా లేదా తర్వాత థింకింగ్ అంటారు థింకింగ్ డీప్ డెప్త్ ఆఫ్ నాలెడ్జీ విత్ ఆఫ్ నాలెడ్జీ దీంట్లో థింకింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ తీసుకుంటే ఈ ఇమాజినేషన్ లెవెల్స్ ఇమాజినేషన్ ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్పినట్టు దాన్ని పెద్ద స్థాయిలో ఇమాజినేట్ చేయగలుగుతున్నారు లేదా నెక్స్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు ఇంటెలిజెన్స్ ఏ స్థాయిలో ఉంది ఇంటెలిజెన్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఒకటే ఉందా ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా ఉందా ఎమోషనల్ ఎడ్యుకేషన్ రెండు కలిపి ఉన్నాయా ఇంకా నెక్స్ట్ మెమరీ మెమరీ తీసుకుంటే మెమరీలో ఒక షార్ట్ టర్మ్ ఇమీడియట్ మెమరీ ఉందా షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ ఎక్కువగా ఉందా లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ ఉందా ఇట్లా అంతా అనలైజ్ చేసి స్టూడెంట్ అన్ని సిస్టమ్స్ అన్నింటినీ ఒక దాని తర్వాత ఒకటి నేర్పుకుంటూ పోవటం వల్ల వాళ్ళ ఆ స్టూడెంట్ యొక్క గర్ల్స్ కానివ్వండి బాయ్స్ కానివ్వండి ఆ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ బ్రెయిన్ వాళ్ళే ఓపెన్ చేసి వాళ్ళు మనకు అటెన్షన్ సరిగ్గా లేదు కాన్సన్ట్రేషన్ సరిగ్గా లేదు మూడ్ సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయట్లేదు మెమరీ లెవెల్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి మెంటల్ బ్యారియర్స్ ఓపెన్ కాలేదు నెక్స్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ లెవెల్ ఈ విధంగా ఉన్నాము ఇమాజినేషన్ లెవెల్ తక్కువగా ఉన్నాము జడ్జిమెంట్ తక్కువగా ఉన్నాము ఇట్లా అనలైజ్ చేసి వారికి వారి తెలుసుకునేసేసి మన బ్రెయిన్ ట్రైన్డ్ లేకపోతే అన్ట్రైన్డ్ అని డిసైడ్ చేసుకున్నదానికి ఉంటుంది ఇప్పుడు హెల్త్ లైన్ ప్రోగ్రామ్ లో షార్ట్ బ్రేక